Hello, hello, assalamu alaikum. How are you guys doing? I hope that you're all well. This is Nadia Osei and you're watching my YouTube channel. So, pehli cheez, like, share, hit the bell icon, subscribe and comment on my YouTube channel uh, so that you know, you get all the notifications and aapko saari ki saari videos ka jahe, wo sabse pehle pata lag jahe ki ji, kaun si video jahe wo ab upload hui hai. बिकॉज एज यू नो कि मैं आप लोगों की ही क्वेरीज को लेते हुए जो है वो मैं आगे चलती हूँ अपनी वीडियोज बनाती हूँ सो so, आज की जो वीडियो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ गर्ल्स हैव अगेन आस्क मी अबाउट दिस के आई लैशेज जो है वो कैसे लगानी है तो आई लैशेज इज बहुत दफ़ा ये एक आ, लगता है कि जी पता नहीं क्या सर पे पहाड़ यू नो तोड़ने वाली एक वो नौबत आ जाती कि जी ओ माई गॉड आई लैशेज तो बड़ा ही इम्पॉसिबल चीज़ है लेकिन ट्रूथफुली टेलिंग यू आई लैश जो हैं वो आपकी आँखों के मेकअप को आ, बहुत आसान बना देता है और बहुत इन्हांस कर देता है अगर आपको आई लैशेज लगा नहीं आती हैं ठीक है ना पर ऑफ कोर्स आई लैशेज लगाने का एक तरीके कार जो है और कौन सी आई लैश कौन सी आंख के ऊपर और कैसे और क्या और यू नो लगाने का तरीके कार वो बहुत आई वुड से के वास्ट है सो मैं आज बात करूंगी अपनी ही जो मेरी आई लैशेज हैं जो कि आप ये देख सकते हैं दीज आर माई आई लैशेज किट विच आर यू नो अवेलेबल फ्रॉम माई ब्रांड विच इज डब्ल्यू 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 डॉट ब्लिंग बाय नादी और सैन डॉट कॉम तो इसके अंदर जो है ये तीन डिफरेंट किस्म की ये आई लैशेज हैं एक ये फॉक्सी पैलेट है एक जो है ये कैटवर्क पैलेट है और एक जो है ये पार्टी क्वीन पैलेट है ठीक है अब इसके अंदर अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं कि ये पार्टी क्वीन वैसे तो खैर गिनो क्योंकि ये लैशेज मैं अच्छी अच्छी खासी दफा इस्तेमाल कर चुकी हूँ लेकिन ये पार्टी क्वीन में आपको नजर आएगा कि एक जो ये लैशेज हैं ये इसके अंदर वॉल्यूम है आ, लेकिन लेंथ इतनी नहीं है इसके अंदर जो है वो लेंथ है वॉल्यूम इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं है इसके अंदर थोड़ी लेंथ एक्स्ट्रा है और इसके अंदर वॉल्यूम भी एक्स्ट्रा है तो ये काफी हैवी लैशेज हैं उसके बाद फिर अगर कैट वॉक पैलेट को देखा जाए तो कैट वॉक पैलेट में जो है वो जनरली लंबी लंबी लैशेज हैं और यू नो ये फिर अच्छी जो बड़ी आंखें होती हैं जो ड्रमा जो यू नो जो वैसा मेकअप होता है कि जो बहुत इन्हांस्ड किस्म का मेकअप होता है उसमें ये बहुत अच्छी लगती हैं और फिर जो फॉक्सी लैशेज हैं वो मेरी आई वुड से सबसे जो यू नो लाइक नेचुरल किस्म की जो लैशेज हैं वो फॉक्सी लैशेज में आती हैं फॉक्सी पैलेट में आती हैं कि जिसके अंदर ये जो लैशेज हैं ये थोड़ी सी थिन हैं सिर्फ सेंटर से हल्की हल्की सी लंबी हैं एंड से जो है वो थोड़ी सी छोटी हैं इसमें जो है वो आपको यू नो जो फ्लेड लैशेज वाली इफेक्ट आता है इसके अंदर और इसके अंदर जो है वो जो एंड हैं वो इसकी थोड़ी सी लंबी हैं और इसकी जो जो स्टार्टिंग का जो ए, जो लैशेज लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है तो ये भी जो है वो आपको ये वाली लैशेज आपको हल्का सा विंग्ड इफेक्ट देता है कि जो एंड से जो है वो थोड़ी सी लंबी होती हैं ये आपको विंग्ड इफेक्ट देता है सो so, अगर बात की जाए कि जी कौन सी लैशेज कैसी आंख के ऊपर तो यू नो you know, जो खास तौर पे जो छोटी लैशेज की जो लेंथ होती है जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं ये फॉक्सी वाली लैशेज हो गई ठीक है और आ, ये पार्टी क्वीन के अंदर जैसे कि ये वाली जो लैशेज हो गई जो छोटी वाली जो लेंथ होती है ये अमूमन थोड़ा बहुत सूट करती है आ, जो आपकी आ, छोटी जो आंख होती है क्योंकि और खास तौर पे जहां पे जिनके स्पेस ये जो लिड का जो स्पेस होता है ना ये जब कम हो तो उनके ऊपर पे छोटी लेंथ की जो लैशेज हैं वो थोड़ी सी बेहतर लगती हैं ठीक है थीके? लेकिन जो लंबी लैशेज है जैसे कि कैटवॉक लैशेज हैं ये उनके ऊपर अच्छा लगता है कि जब आपने बड़ा ग्लिटरी सा मेकअप किया हुआ हो आपका जो लिट स्पेस है वो आपका बहुत वाजे हो रहा हो तो और बहुत सी ऐसी खातन है कि जिनके ऊपर छोटी लैशेज का तो पता ही नहीं लगता कि छोटी लैशेज जो है वो लगी हुई भी हैं कि नहीं लगी हुई हैं तो उस सूरत में जो है फिर आप लंबी लैशेज लगा सकते हैं कि फिर आपका जो है ना वो आपकी आंखें जो है वो थोड़ी सी और खुली खुली फिर लगती हैं और फिर ये अगर हम यू नो थोड़ी सी हैवी लैशेज के बारे में बात करते हैं जैसे कि ये पार्टी क्वीन लैशेज हैं ये पार्टी क्वीन लैशेज में जो है ये एंड्स पे जो है ये थिकनेस ये ओवरऑल इसमें थिकनेस बहुत है अगर आप ये फॉक्सी फॉक्सी की जो ये हैवी एंड वाली जो लैशेज हैं 
जैसे कि ये फॉक्सी की जो ये एंड्स हैवी हैं और पार्टी क्वीन की जो ये एंड्स हैवी हैं ये अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर वॉल्यूम का डिफरेंस आ रहा है ठीक है ना तो ये ये वाली जो लैशेज है ये आपको ज्यादा नेचुरल किस्म का एक यू नो लाइक विंग्ड इफेक्ट देगा और ये जो पार्टी क्वीन वाली है ये आपको और हैवी किस्म की जो है वो आपको विंग्ड इफेक्ट देगा चलें जी आपको मैं दिखाती हूँ फॉक्सी वाली जो ये वाली लैशेज हैं कि लगानी कैसे हैं ठीक है ना सबसे पहले तो ये है कि आपको लैशेज को उतारना कैसे है स्ट्रिप के ऊपर से अब ये लैशेज हैं ये सारी स्ट्रिप के ऊपर लगी हुई हैं इसको आपने ये जो बाल का पोर्शन है जो ये बाल है ये जो और यू नो ये जो बाल हैं आपने यहाँ से इसको नहीं खींचना है कि जी आपने यहाँ से खींचने की कोशिश की है क्योंकि अगर आप इसको यहीं से ही खींचने की कोशिश करेंगे तो ये चिपका हुआ होता है यू नो आई वुड से कि जो इसका होल्डर है या जो इसका जो लैशेज के ऊपर जो जिस जिस चीज़ के ऊपर ये चिपकी हुई है इसके ऊपर ये यू नो थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर ग्लू लगी हुई होती है तो आपको बालों के साथ के सा, उसके नहीं खींचना है आपको आपको कोशिश करनी है कि यहाँ से जो एंड है ये एंड को जो है वो आप इसको हल्का सा लेट गो करेंगे थोड़ा सा छुड़ाएंगे और उसके बाद आप यहीं से जो बैंड है ना लैशेस का जो बैंड है आप बैंड के हिस्से से पकड़कर आप इसको इस तरीके से इसको पील ऑफ करेंगे ठीक है और इसी तरीके से ही आपको कोशिश करनी है अपने लैश को उतारने की भी अच्छा अब ये मैंने एक लैश उतार ली है और ये मैं आपको बता दू कि ये जो लैशेज है ये मैं कम अज कम कोई तीस दफा तक तो मैं इसको री कर चुकी हूँ अब तक इन लैशेस को लेकिन तरीकेकार क्या है कि आपको उतारना है उसको उसके ऊपर से जो ये लैश की जो स्ट्रिप के ऊपर ग्लू लगी हुई होती है इसको आपको थोड़ा सा क्लीन करना है और उसके बाद आपको वापस से इसी पैलेट के अंदर आपको लगा देना है ये बेस्ट तरीका है आपकी लैशेस को स्टोर करने का अब ये है कि अब फॉर एग्जाम्पल ये लैश का बैंड है अगर ये आपको नजर आ रहा है ये लैश का बैंड अगर इस लैश बैंड के ऊपर ग्लू लगी हुई है तो आप इसको जो है वो इस तरीके से बालों के हिस्से से पकड़ें इसको और बैंड के हिस्से से अपने नाखून के जरिए जो है वो उसको थोड़ा सा ग्लू को जो है जो पुरानी ग्लू जो लगी हुई है उसको आप इस तरह खींच लें ये देखें ये पुरानी ग्लू का जो है वो एक ये यू नो पोर्शन जो है ये निकल आया है तो इसको जो है वो मैं बॉल बना के इसको फेंक रही हूँ इसी तरीके से आपको लैशेस बैंड को जो है वो इस तरीके से क्लियर क्लीन करना होगा ग्लू से जब आप इसको ग्लू से क्लीन करेंगे ग्लू मतलब कि ग्लू से क्लीन नहीं करेंगे ग्लू उसके ऊपर से हटा देंगे तो फिर आपकी जो लैशेस हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से आपकी आंख के ऊपर वो बैठ जाती हैं ठीक है ना अब आप ये देख सकते हैं कि ये ग्लू की जो है ये छोटी छोटी ऐसे बॉल्स जो है वो ये निकल रही है अच्छा जी अब ये दोनों लैशेस जो हैं वो आप देख सकते हैं ये दोनों लैशेस क्लीन हो चुकी हैं और इसके बैंड से भी जो है वो ग्लू हट चुका है ये हैं लैशेस अब मैं ये लैश जो है वो अपनी आंख पे लगाऊंगी तो लैशेस लगाने से पहले आप बेहतर यही होगा कि आप लैशेस लगाने से पहले आप अपना थोड़ा सा मस्कारा कर ले इवन दो के आ, आपको आ, जब आप लैशेस लगाते हैं आपको मस्कारे की जरूरत पड़ती नहीं है लेकिन क्योंकि आप ये इन लैशेस को री जब करेंगे तो इसके ऊपर बेहतर ये है कि आप मस्कारा इसके ऊपर नहीं लगाएं ठीक है क्योंकि अगर मस्कारा इन लैशेस के ऊपर लग जाता है तो फिर इसके ऊपर से मस्कारा हटाना बड़ा मुश्किल काम है और फिर आपको जो लैशेज हैं वो आपको जाया करनी होती है बिकॉज फिर मस्कारा के साथ बड़ी हार्ड हो जाती हैं और उसकी शेप भी बड़ी आउट हो सकती है तो बेहतर यही होगा कि आप लैशेज लगाने से पहले अपना मस्कारा कर लें उसके बाद आप सीधा सीधा लैश लगा लें और उसके बाद जब आप फिर आपको फिर मस्कारा करने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले जो है वो मैं अपना मस्कारा लगा रही हूँ विच इज अगेन फ्रॉम माई ओन ब्रांड विच इज द ब्लिंग मस्कारा और मैं ये मस्कारा जो है वो अच्छे तरीके से अपने अपर एंड लोअर लैश दोनों पे लगा लूंगी अगर थिक कोट ना भी लगे इट डजन मैटर बिकॉज ऑलरेडी हम जो है वो लैशेस जब लगाएंगे स्ट्रिप लैशेस तो ये मस्कारा लगाने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आपकी लैशेस के ऊपर हो सकता है कि पाउडर गिरा हुआ हो जब आप पाउडर लगाते हैं अपने मेकअप के दौरान पाउडर गिरा हुआ हो हो सकता है ग्लिटर गिरा हुआ हो हो सकता है थोड़ा सा आई लगा हुआ हो कुछ ना कुछ है वो अगर आपकी लैशेस के ऊपर लगा हुआ होता है 
तो फिर आपकी लैशेस का रंग और आई लैशेज फेक स्ट्रिप लैशेस का रंग जो है वो डिफरेंट नजर आ रहा होता है तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अपनी ओन लैशेस को थोड़ा सा कोट करने की जरूरत है विथ मस्कारा मस्कारा मैंने लगा लिया है अब टाइम आता है लैशेस लगाने का अब लैशेस के लिए एक और जो बहुत 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 जरूरी चीज है दैट इज टू गेट अ रियली गुड ग्लू अब लैशेस की जो ग्लू है वो आपकी इतनी एसेंशियल है लैशेस को लगाने में कि अगर आपकी ग्लू जो है वो अच्छी नहीं हुई और आपकी ग्लू कॉन्स्टेंटली हट रही है चिपका नहीं रही है लैशेस को तो आपकी आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाएगी और आपकी आंखों में पानी आने शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद वो ग्लू कभी भी काम नहीं करेगी फिर और वो ग्लू जो है अगर बहुत रनिंग होती है वो आपकी आंखों के अंदर भी जा सकती है और उससे ज्यादा पानी आएगा उससे ज्यादा इरीटेशन होगी आपकी आंखों में जलन होगी और उसके बाद तो फिर आप भूल ही जाए कि आप लैश लगा सकेंगे ठीक है तो लैशेज लगाने का जो बहुत एसेंशियल एक चीज है दैट इज द ग्लू Now again, I am using the glue from my own brand, जो के है 10 second eyelash glue. और ये glue इतनी मतलब मैं तो कहती हूँ कि जी मेरे लिए तो ये बिल्कुल game changing है ये glue मेरे makeup के दौरान क्योंकि इतनी जल्दी ये lash glue set हो जाती है मतलब ऐसा भी नहीं है कि जी लगाया फौरन तो जी फौरन सेट हो गया और हल्का सा आपको टाइम लग, लगता है मिलता है कि आप उसको थोड़ा सा यू नो सेट कर लें अपनी लैशेस को लेकिन ये रनी नहीं है ये आप लगाएंगे उसको फौरन से आपको ना उसको तीस सेकंड फूक मारने की जरूरत है आपने लगाया उसको हल्का सा पांच दस सेकेंड को उसको फूक मारा उसके बाद आपने उसको लगा लिया और वो आपकी लैश जो है वो आपको वहीं पर ही मतलब आसानी से जो है वो चिपक जाती है ठीक है सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग माई ग्लो यानी बहुत आसान है ये ग्लू इस्तेमाल करना क्योंकि ये एक अगेन ट्यूब फॉर्म में है इसका एक वॉन्ड है उसके ऊपर ब्रश है और ब्रश के साथ जो है वो आप पतली सी लाइन जो है वो आप अपने बैंड के ऊपर लगाएंगे जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ सो अब आप देख रहे हैं कि मैंने ये ग्लू जो है वो ब्रश के ऊपर लिया है और पतली सी लाइन जो है वो उसके बैंड के ऊपर मैं लगा रही हूँ मोटी लाइन बिल्कुल नहीं लगानी है बिकॉज फिर वो और ज्यादा थिक जब होती है तो वो एक तो ड्राई होने में प्रॉब्लम होगा और उसके बाद एक मोटा मोटा जो है वो आपकी लैशेस की बैंड के ऊपर ग्लू वो बिल्कुल सही नहीं लगता इतनी सी पत्ती सी जो ये लैश की जो ग्लू मैंने लगाई है लैश ग्लू की जो लाइन लेयर लगाई है ये इतना काफी है इसको आपने अगर फूकना है तो फूक लें वरना उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है और उसके बाद लगाने का तरीका यह है कि आपने इसको अब मैं आपको कोई ट्वीजर या कोई ऐसी चीज नहीं आपको बता रही हूँ कि जी आप ट्वीजर इस्तेमाल करें आपने बालों के हिस्से से इसको पकड़ा आपने अगेन नीचे की तरह मतलब चिन्ह ऊपर आपकी होनी चाहिए और आंखें आपकी नीचे हो और आपका जो शीशा है वो भी नीचे हो ताकि आपकी आंख जो है वो नीचे की तरह एंगल पे देख रहे हो ठीक है और उसके बाद आपने ऊपर से जो है वो सिर्फ इसको इस तरीके से आपने इसको रख दिया सेंटर में हल्का सा आपने इसको खींच के आउटर कॉर्नर लगा दिया और हल्का सा आपने खींच के इनर कॉर्नर लगा दिया थोड़ा सा अब आप आंख लिफ्ट करेंगे और इनर कॉर्नर को लगाएंगे तो वो आपकी इनर कॉर्नर जो है वो बिल्कुल इन प्लेस वो बैठ जाएगा और क्योंकि मैं लाइनर पहले से लगा चुकी भी थी तो अब अगर मुझे जरूरत है इसकी लैश ग्लू अब ये जो है ये सेट हो गया है ठीक है मैंने आपको लगा के दिखाया कि अभी अभी मैंने ग्लू लगाया इसके ऊपर मैंने कुछ भी इसको 30 सेकंड फूंक मारी हूं कोई ऐसी चीज नहीं मैंने की मैंने एज इट इज जो है वो उसको दो सेकंड के लिए हल्का सा ऐसे किया और उसको फिर लगा दिया और ये चिपक चुकी है ठीक है ना आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी आंख से चिपक चुकी है ठीक है इतना आसान है इस तरीके से लैश लगाना अब मैं आपको दूसरी लैश के ऊपर ग्लू लगा के दिखाती हूँ इसके ऊपर भी मैं पत्ती सी लेयर लगाऊंगी और इसको फौरन से लगा देंगे 
इसको मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई या सुखाने की ज़रूरत नहीं है इसी तरीके से मैंने ये बालों के हिस्से से इसको पकड़ा और नीचे देखते हुए मैंने इसको यहाँ सेंटर में प्लेस कर दिया इसके मैंने एंड को लगाया और फिर मैंने फ्रंट को चिपका दिया और ओवरऑल फिर मैंने हल्का सा इसको इस तरीके से मेक श्योर sure किया कि ये पूरा का पूरा जो बैंड है वो मेरी लैश लाइन के साथ चिपक गई है ठीक है कहीं पे भी जो है वो लिफ्टिंग नहीं हो रही है लैश की और इनर कॉर्नर को जरा आप देख लें कि जी आपकी आंख के अंदर तो नहीं जा रहा कि आपको फील हो रहा हो कि जी वो इरिटेट कर रहा है तो फिर आप उसको जो है वो हल्का सा ऊपर खींच सकते हैं अब ये मेरी लैश जो है ये लग चुकी है एंड दैट्स प्रिटी मच इट अब अगर मुझे फील हो रहा है कि ये लैश की जो ग्लू है ये हल्की सी नजर आ रही है तो मैंने इवन दो के पहले लाइनर लगाया हुआ था मैं हल्का सा लैश ग्लू का जो पोर्शन है आ, उसके ऊपर हल्का सा आई लगा लूंगी ताकि वो वाइट वाइट जो है वो यू नो कवर हो जाए and that's it my lashes are done it was actually that easy so uh, guys i hope that you uh, learnt a lot from today's video kyunki again mera maqsad yahi hota hai ki main aapko aisi cheez batau sikhau ke jo aap fir aasani se us cheez ko kar sakte hain and um, काफ़ी डिटेल मैंने आपको बताई रिगार्डिंग आई लैशेज सो आई होप आई होप दर इट हेज़ हेल्प यू एंड आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगी भले लैशेज हों मेरी आप लैशेज लें या ना लें मेरी आई लैश ग्लूज हैं वो ज़रूर लें और ये आपको मिलेगी मेरी वेबसाइट से विच इज़ डब्ल्यू 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 डॉट ब्लिंग बाय नादिया हुसैन डॉट कॉम सो ऑफकोर्स वेबसाइट का जो एड्रेस है वो आपको पोस्ट डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा तो आप चाहें वो वहाँ से चेक कीजिए और मेरी लैश क्लूज है वो जरूर खरीदिए एंड इट्स ओनली एंड ओनली फाइव हंड्रेड रुपीज सिर्फ पांच सौ रुपए की है और आपको इतनी बड़ी ट्यूब जो है वो आपको मिलती है ठीक है सो इट्स रियली रियली वर्थ इट तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आईकॉन एंड कॉमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी बड़ी डिटेल और बड़ी मैंने जो है ना हर चीज को कवर करने की कोशिश की है रिगार्डिंग आई लैशेज सो आई होप दैट यू एंजॉय टूडेज वीडियो टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज बाय